നമസ്കാരം മീത്ത് ദ ഡോക്ടർ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആശാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനുജ പി സുപ്രനാണ് ആളുകളിൽ പൊതുവായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ചർമ്മ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നൂതന ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഡോക്ടർ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലാണല്ലോ ഈ കാലത്ത് സ്കിന്നിന് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതായത് ശരീരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂട് കുരുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വെയിലേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്കിന്നിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെന്താണ് ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചൂടുകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും പുരട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ക്രീമും മറ്റും ഉണ്ടോ ചൂടുകാലത്ത് വളരെ വിവിധ തരം രോഗങ്ങൾ സ്കിന്നിൽ കാണാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചൂടുകുരു മുതൽ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവായ വെയിലേറ്റാൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാവുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് വരെ ഇതിൽ പെടും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം ചൂടുകുരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ചൂടുകുരു ചുവന്ന തരി പോലത്തെ കുരുക്കൾ സ്കിന്നിൽ തലയിൽ നെറ്റിയിൽ കഴുത്തിൽ അപ്പർ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ തരിയായ ചൊറിച്ചിലോട് കൂടിയ തരി പോലത്തെ കുരുക്കളായാണ് ചൂടുകുരുക്കൾ കാണുക കുട്ടികളിലാണ് പൊതുവേ കാണുന്നത് മുതിർന്നവരിലും കാണാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് നേരം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കലാമിൻ പോലുള്ള ലോഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ടും ചൊറിച്ചിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള മരുന്നുകളും ലോഷൻസും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ കാ സ്കിന്നിൽ കാണുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് വെയിലിനോടുള്ള അലർജി അത് വെയിൽ കൂടുതൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതായത് കൈയുടെ മുട്ടിന് കീഴ്പോട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ മുഖത്ത് കഴുത്തിൽ സാരി ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ കഴുത്തിന് പുറകിൽ തുടങ്ങിയ ഏരിയകളിൽ ചുമന്നതോ വെളുത്തതോ ആയ ചെറിയ കലകളായിട്ടാണ് വെയിലിനോടുള്ള അലർജി കാണുക അലർജി എന്ന് പറയുമ്പം വെറും കഠിനമായ വെയിൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മണിയുടെ ഇളം വെയിലാണെങ്കിലും അലർജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് സ്കിന്നിൽ ചൊറിച്ചിലായിട്ടും പാടുകളായിട്ടും വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അത് പ്രായോഗികമായ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ വെയിലിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന സൺസ്ക്രീൻസ് ഉപയോഗിക്കാം സൺസ്ക്രീൻസ് ഒരുപാട് തരം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഫസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള വെയിലത്ത് സമയത്ത് എന്ത് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സൺസ്ക്രീൻസ് പൊതുവെ രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പുരട്ടി വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം പുരട്ടിയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖത്ത് കൈകളിൽ സാധാരണ നമുക്ക് കടയിൽ ലഭിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പ് മുതൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വരെ വിവിധ തരം സൺസ്ക്രീനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രകൃതിക്ക് ശരീരപ്രകൃതിക്ക് ഒത്തിണങ്ങിയ ടൈപ്പുള്ള സൺസ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മിക്കവാറും സൺസ്ക്രീനുകളെല്ലാം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ വെയിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വെയിൽ വരെ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കൂടെ റീഅപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പാടുകൾ മാറാനായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ ക്രീമുകളും ടാബ്ലറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വെയിൽ കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം ഒന്ന് പകൽ സമയത്തുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗം രണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഗുളിക ചൂട് കാലത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ചൊറിച്ചിൽ കറുത്ത പാടുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ചൂട് കാലം നമ്മൾ ഒരുപാട് വേർക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈർപ്പം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻസും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ആവാം വൈറൽ ആവാം ഫംഗൽ ആവാം ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻസിനും കോമണായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാം ഒന്നാമത്തത് ശരീരവൃത്തി രണ്ട് നേരം ദേഹം കഴുകി തണുത്ത വെള്ളമാണ് എപ്പോഴും ഉചിതം രണ്ട് നേരം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ശരീരം കഴുകി ശരീരവൃത്തി ഉറപ്പാക്കുക ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ
കറുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചുമന്ന ചൊറിച്ചിലോട് കൂടിയ പാടുകൾ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്ത് അതായത് കക്ഷങ്ങളിൽ തുടയിടുക്കുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് കറുത്ത വട്ടത്തിലുള്ള വട്ടച്ചൊറിയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പൊതുവെ പറയുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇത് കമ്പയർ ടു ബാക്ടീരിയ ഒരു നാലാഴ്ചത്തെ ചികിത്സ ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഈ നാലാഴ്ചയിൽ പത്തോ പതിനാലോ ദിവസമേ ഗുളിക വേണ്ടി വരുള്ളൂ പക്ഷേ ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസിനെ തുരത്താൻ എന്ന് പറയും തുരത്താൻ ഉള്ള ടൈപ്പുള്ള ആൻറ്റി ഫംഗൽ സോപ്പുകളും നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മാസം തന്നെ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാഴ്ച ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തിട്ട് പകുതി വഴിക്ക് അങ്ങ് നിർത്തി കളയും അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഫംഗസ് ശരീരത്തിൽ പിന്നെയും വളരുകയും അസുഖം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫംഗസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മിനിമം നാലാഴ്ചയാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോമണായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തൊലിയെ കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നമ്മുടെ സ്കിന്ന് വളരെ ലോലമാണ് അപ്പോൾ ഹാർഷായ സാധനങ്ങൾ ഡെറ്റോൾ വേപ്പ് മഞ്ഞൾ തുളസി തുടങ്ങിയ ശരീരത്തെ പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വളരെ മൈൽഡായ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇൻഫെക്ഷൻസിലും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൈൽഡ് സോപ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത വെള്ള സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ചിക്കൻ ബോക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് വേരിസെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരവൃത്തി ചിക്കൻ ബോക്സിലും അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച രോഗിയെ പട്ടിണിക്കിടും കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ശരീരം മുഴുവൻ വേപ്പ് കൊണ്ട് മൂടും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രോഗി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലും വളരെ ചൊറിച്ചിലും വളരെ അസ്വസ്ഥതയിലും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു ഇൻഫെക്ഷനായി കാണുക ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ശരീരവൃത്തി രണ്ട് നേരം കുളിക്കാം കുമിളകളിലുള്ള രോഗമാണല്ലോ ചിക്കൻ ബോക്സ് വെള്ളം കെട്ടിയ കുമിളയായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുമിളകൾ പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കാം പൊട്ടിയാൽ തന്നെയും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ചെറിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്രീമുകൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മറ്റൊരു കാര്യം ഭക്ഷണക്രമമാണ് ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ചികിത്സയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേ ചിക്കൻ ബോക്സ് പോലെ പേഷ്യൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയെ ക്ഷീണിതനാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അസുഖമാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കൂടുതൽ പോഷകമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ലഭിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഒരാൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ചോറ് കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗിക്കും കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് പഥ്യമൊന്നും മോഡേൺ മെഡിസിൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകാലത്തായതുകൊണ്ട് അസുഖം മൂലം കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതും ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് കുമിള പൊങ്ങി തുടങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ഗുളിക തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അസൈക്ലോവിർ ഗുളികയാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുളിക ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പത്ത് മാക്സിമം പത്ത് ദിവസമാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ചികിത്സ ആവശ്യം വരുന്നത് അതിനുശേഷം പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് കലകൾ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കലകളും കുഴികളും നേരത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ കലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷവും നിൽക്കുന്ന കലകൾക്ക് ക്രീമുകളുണ്ട് കലകൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്തുള്ള കറുത്ത പാടുകൾക്കായിട്ട് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കലകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ ശല്യം തന്മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണോ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പെയിൻ
അഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗുളികകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗുളിക എന്ന് പറയുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുളിക ഒന്നുമല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് വീതമുള്ള രണ്ടോ മാക്സിമം മൂന്ന് ഗുളികയോ മതി പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് മുഖക്കുരു മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ ഇവയ്ക്കുള്ള നൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു ചിലർ ചോദിക്കും മുഖക്കുരു ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കുരുക്കൾ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുരു വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വിടാം പക്ഷെ നെറ്റിയിൽ കവിളുകളിലൊക്കെ കുരുക്കളായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം കുരുക്കൾ റിലേറ്റീവ്ലി എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷെ കുരു കാരണം വരുന്ന കലകളും കുഴികളും സ്കാറുകളും ചികിത്സയ്ക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം കുരുക്കളുള്ള കുട്ടികൾ ഭക്ഷണക്രമമാണോ എന്ന് ഒരുപാട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയതോ മധുരം കൂടിയതോ റിഫൈൻഡ് ഷുഗറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെപ്സി കോള കേക്ക് ഐസ്ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് എണ്ണയിൽ വറുത്തു പൊരിച്ച ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഇവയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക സ്കിൻ രണ്ട് നേരം ഒരു ക്ലെൻസിങ് ഏജൻറ്റ് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നത് എന്തോ അതാണ് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻറ്റ് സോപ്പാകാം ഫേസ് വാഷ് ആകാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ എണ്ണമയം കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫേസ് വാഷസ് അവൈലബിൾ ആണ് അവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് നേരം ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം മുഖക്കുരുവിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം പേഷ്യൻസിനും ഒരുപാട് ഗുളികകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുഖക്കുരു ബാക്കിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം മാക്സിമം പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് ഗുളികകൾ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ഹോർമോണൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് മുഖക്കുരു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടീനേജ് ഇയേഴ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെറുതല്ല കുറച്ച് ലോങ് വേണം കുറച്ച് ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ വേണം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഹാഫ് വേ നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വഴിക്ക് നിർത്തുന്ന ഒന്നല്ല മുഖക്കുരുവിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുഖക്കുരു ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം കുരുക്കൾ പൂർണ്ണമായി മാറിയ ശേഷം കലകൾക്കുള്ള ചികിത്സകൾ തുടങ്ങാം കലകൾക്ക് ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് കലയ്ക്കൊരു ചികിത്സ കറുത്ത കലയ്ക്ക് വേറൊരു ചികിത്സ സ്കാറിന് മറ്റൊരു ചികിത്സ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കലകൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പീലി കെമിക്കൽ പീലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമുകളും അവൈലബിൾ ആണ് കറുപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ക്രീംസും അവൈലബിൾ ആണ് കെമിക്കൽ പീൽസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ കെമിക്കൽ പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പീലിംഗ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ലൈറ്റായ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള പീലിംഗ് ഏജൻസ് ഉണ്ട് അവ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തൊലിപ്പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയ സമയത്തിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ഒരുപാട് സ്കിൻ ഡിസീസസിനോ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസിനോ കെമിക്കൽ പീലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം മുഖക്കുരു പറഞ്ഞല്ലോ മുഖക്കുരു മുഖക്കുരുവും അതിനുശേഷം വരുന്ന കലകളും കെമിക്കൽ പീലിൽ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്ത് കാണുന്ന മൂക്കിലും രണ്ട് കവിളിലുമായിട്ട് കാണുന്ന മെലാസ്മ കരിമംഗലം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് മെലാസ്മയ്ക്കും പീലിങ് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സുള്ള ആണുങ്ങളിൽ കാണുന്ന നെറ്റിയിൽ കാണുന്ന നെറ്റിയിൽ കാണുന്ന കറുപ്പ് അക്വയർഡ് ഫേഷ്യൽ മെലനോസിസ് എന്ന് പറയും ഈ കറുത്ത ക പാടുകൾ കഴുത്തിലുള്ള കറുപ്പ് ഇതിനൊക്കെയും പീലിങ് വളരെ വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് മുഖക്കുരു ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ ഈ കല്യാണങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ത്രീകളാണ് പൊതുവെ വരിക കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന മുഖക്കുരു ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പീലിങ് വളരെ പ്രീ വെഡിങ് ഗ്ലോ ഒരു പ്രീ വെഡിങ് ഗ്ലോ എന്ന് പറയാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് പീലിങ്
ഒരു മൂന്നാമത്തെ സിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് വളരെ പ്രകടമായ മാറ്റം സ്കിന്നിൽ കാണാവുന്നത് കറുത്ത കലകൾക്ക് മുഖക്കുരു കാരണമുള്ള കറുത്ത കലകൾക്കോ മറ്റു കറുത്ത കലകൾക്കോ പീലിംഗ് ഉപക ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ കൂടിയ സ്കാറുകൾക്ക് അതായത് കുഴികൾ സ്കിന്നിൽ തന്നെ ടെക്സ്ചർ മാറി ഒരു കുഴിയുള്ള രീതിയിലാവുക മുഖക്കുരു കാരണമുള്ളത് അവയ്ക്കൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ലേസർ ചികിത്സയുണ്ട് ലൈറ്റ് ചികിത്സ ഇൻഡൻസ് പൾസ് ലൈറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഐ പി എൽ ചികിത്സയുണ്ട് ഇനിയും പുതിയതായിട്ടുള്ള മൈക്രോ നീഡിലിംഗ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി തുടങ്ങിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ മുഖക്കുരുവിൻ്റെ സ്കാറിന് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും സ്കിന്നിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫർദർ വേണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ചർമ്മ പരിരക്ഷയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എത്രയും നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നോ അത്രയും നല്ല ഗുണം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ലഭിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് എണ്ണമയം കൂടിയ തൊലിയുള്ള ഒരാൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഉദാഹരണത്തിന് എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉള്ള തൊലിയുള്ള ആൾക്കാർ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലെൻസേഴ്സോ സൺസ്ക്രീനുകളും ഉപയോഗിക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം വളരെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ക്ലെൻസർ സോപ്പാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് ആകട്ടെ അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം കരുവാളിപ്പ് കൂടുതലുള്ള മുഖമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിക് മാൻഡലിക് തുടങ്ങിയ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷുകൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അവ ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്കിന്നിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും മുഖത്തിനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ടവൽ വയ്ക്കുക തല ത തുടച്ച അതേ ടവൽ വെച്ച് മുഖം തുടയ്ക്കാതിരിക്കുക മുഖം തുടച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്രീം എപ്പോഴും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് തണുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു മോയ്സ്ചറൈസറിന് മുകളിൽ നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ചർമ്മ പരിരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെ ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ വയസ്സാകിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഒരുപാട് അൾട്രാ വയലറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഉള്ളതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ കൂടുതൽ ഏജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാക്കിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എപ്പോഴും ഏത് തരം സ്കിന്നാവട്ടെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രായം ചർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രായം കൂട്ടുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഈവൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വൽ പുരട്ടുന്ന പൗഡറുകളോ കോമ്പാക്റ്റുകളോ ഫൗണ്ടേഷനോ നിങ്ങളുടെ സാധാ മേക്കപ്പിന് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും പൗഡർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ മിനിമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു മോർണിംഗ് റുട്ടീനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഈവനിങ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ളത് അത് കഴുകി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കൺമഷി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി കഴുകുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് രാത്രി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ എൻ്റെ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യണം സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ഈവൺ ആയിട്ടിരിക്കണം ഈവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് വെളുത്ത് ഒരു സൈഡ് കറുത്ത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ സ്കിൻ ഒരു ഈവൺ ആയിട്ടുള്ള ടോണാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം വൈറ്റമിൻ സി ബേസ്ഡ് സീറംസ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ ലഭിക്കും ചെറിയ ബോട്ടിൽസിലാണ് ലഭിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡ്രോപ്പർ ഉണ്ടാവും രാത്രി രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി മുഖം കഴുകിയ ശേഷം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ
ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ രാത്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ പകൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മീറ്റ് ഡോക്ടറിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആശ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനുജി പി സുപ്രാനാണ് രോഗികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി മറുപടി നൽകുകയും ഇത്രയും നേരം നമ്മോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയും